Mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kwa kupekulia kurasa kwa hili. Viongozi wa masoko katika manispa ya Temeke jijini Dar es Salaam pamoja na wafanyabiashara katika masoko hayo wamelalamikia hatua ya kuongezwa kwa kiwango cha ushuru wa kufanya biashara na kusema kwamba hatua hiyo inaweza kusababisha kushindwa kuendelea na biashara zao. Wakizungumza leo wafanyabiashara hao wamesema hawapingi ongezeko hilo la kiwango cha ushuru lakini ingekuwa ni jambo la busara kama wangeshirikishwa kwanza ili wakajiandaa kutokana na biashara kwa sasa kuwa ngumu kutokana na kukosa wateja. Ushuru kama utaendelea mimi utaniasiri pengine naweza nikafunga hata biashara yenyewe kutokana na aina ya yani utendaji mzima wa biashara ulivyo sasa hivi. Kinachotakiwa kifanyike kwanza ushuru tupunguzie viwango kwa sababu kuzidi kwa ushuru sio tatizo. Ila tatizo ni viwango vilivyozidi kwa sababu haiwezi kazidisha kitu kutoka asilimia iliyopo ikawa zaidi ya mia hamsini ya asilimia. Upandishaji umekuwa wa ki wa kushtukiza. Badala ya kukupa taarifa na katika kupandisha ushuru wametuongezea asilimia karibia tatu mbili. Sabu laundi tunalipa shilingi tano. Getini kuingiza mzigo wa mboga wanatuambia mkokoteni shilingi alufu. Na kweli kwa hali ya uchumi wa sasa hivi inatumiza sana. Malalamiko haya wafanya biashara katika masoko ya manisipa ya temeke ya kipindi hiki cha kurasa kupiga hodi katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya temeke bwana Felix Liaviva ambako viongozi wa masoko hayo walipeleka kilio chao na hapa anaelezea hatua hiyo ushuru wa masoko yetu ya temeke ulikuwa chini sana na kwa sababu ya kutaka kuboresha manisipa yetu kutaka watu wapate huduma nzuri za manisipa yetu baraza la madiwani baraza tukufu la madiwani liliangalia hilo liliunda timu likaenda likakagua likaangalia mapato yanatakiwa Hatimaye balaza madiani likaja na sheria mpya ya 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 kutaka ya kuongeza masoko, kuongeza ushuru wa masoko. Kwa hiyo viwango vya ushuru wa masoko vimeongezeka. Vimeongezeka kwa mfano vizimba kutoka 200 kuja 300. Kwa hiyo ni kutaka sasa tuweze kwenda na sheria ambayo imepitishwa na madiani. Na mimi nime nimewataka wale wenye masoko. Nimewataka wale wenye masoko kwamba wao waweze waende watekeleza sheria pitishwe na madiwani na kwa bahati nzuri wameenda kwa mkurugenzi ambaye ndio nani na mkurugenzi nakubali inawezekana kila kila jambo ina changamoto zake kuonekana sheria ikapitishwa ikawa na changamoto zake na ndio ambazo changamoto hizo jumamosi mkurugenzi anayo kaa nao ili waweze kupata nini changamoto zao za kuchukuliwa satuliwe ili ziweze kufanya kazi tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili Mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Grace Magembe amesema mkoa wa Dar es Salaam umepiga hatua katika kukabiliana vifo vitokanavyo na uzazi kwa wakina mama wajawazito ingawa changamoto iliyopo sasa ni vifo vya watoto wachanga tofauti na miaka minne iliyopita Dr. Grace amebainisha hayo leo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kukabidhi mashine za kisasa za ultrasound zenye thamani ya shilingi milioni 15 ambazo zimetolewa na shirika la CCBRT kwa vituo kumi vya afya katika mkoa wa Dar es Salaam ambao vinapatiwa msaada wa huduma ya afya ya uzazi na shirika hilo. Lakini mwenye kama unavyojua sisi tuna mama wengi sana ambao wanajifungua. Wanaotoka ndani ya mkoa Dar es Salaam na wanaotoka nje ya mkoa Dar es Salaam. Kwao unakuta kuna kwa kuna mlundikano na wale watoto wako very sensitive. Wanataka wanahudumiwa muda wote. Unaona. Kwa hiyo unakuta kwamba kama zile facilities ya zitoshi wanakuwa vinarundikana unaona lakini pia vinakuwa vinashindwa kupata zile huduma sahihi kwa wakati sahihi. Sisi biangati kwa kushirikiana na kamati ya afya ya mkoa na kamati za afya za manispa zinatoa huduma ya afya uzazi kwa miaka saba sasa katika hospitali mbili kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na leo ilikuwa ni siku njema ya watu wa huduma kutambuliwa. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Samaki aina ya Saladini pamoja na dagaa mchele kwa sasa unapatikana kwa wingi katika soko la samaki la feri. Huku ikielezwa kwamba bei ya samaki kwa sasa soko ni hapo imeshuka maradufu. Afisa uvuvi msaidizi wa soko la samaki la feri jijini Dar es Salaam Mwajuma Moyo ameiambia kurasa kwamba upatikanaji wa samaki hao unatokana na kuvuliwa kwa wingi kwa wavuvi hasa baada ya bahari sasa kuwa giza na hivyo samaki hao kuonekana kwa wingi. Mimi nianze labda ushauri wangu hasa kwa wafanyabiashara wenyewe ha. kwamba kungepatikana na jinsi ya kupata vitu ambavyo vinaweza vikatumia kuhifadhi samaki hasa kipindi hiki ambacho wanapatikana kwa wingi 
watu wangekuwa labda wanasemu ambazo wanaweza wakafreeze wale samaki wakawaweka kipindi ambacho labda kuna kuwa na scarcity ya samaki wanawauza kwa hiyo unakuta labda kile kipindi kinakuwa haki, hakina yani uhaba sana kwa sababu kipindi kile cha uhaba wa samaki kwenye mavuvi wangekuwa napatikana samaki sasa kutoka kwenye samaki mgando yani waliogandishwa Mtazamaji tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa wewe machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa leo. Tafadhali usikose kutazama makurasa hapo kesho. Na pia usisite kutumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa atiatv.tv. Kwa niaba wale wote walioshiriki kukuletea kurasa jina langu ni Elikuna Matero. Endelea kuelimika na kuburudika na vipindi vinavyofuata hapa EATV. Kurasa